ডটকমের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক সালাম আসসালাম ওয়ালাইকুম ইলাস্ট্রেটর সিসি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন ক্রিয়েটিভ ক্লাউড লার্নিং আপনাকে স্বাগতম আজকে হচ্ছে তৃতীয় পর্ব তৃতীয় পর্বে দেখাবো হচ্ছে সেটিংস কি করে আমরা হচ্ছে টোটাল ইলাস্ট্রেটরকে আমরা এখানে কন্ট্রোল করতে পারবো টোটাল কাজ যেসব করব সেসব সেটিংস সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার ফার্স্ট অফ অল দেন আমরা হচ্ছে কোনো টুলস অথবা কোনো অপশন নিয়ে কাজ করতে পারবো কারণ আমরা যদি কোনো একটা প্রবলেমও পড়ে যাই সেটা কিন্তু আমরা ঠিক করতে পারবো না সো অনেক ধরনের সেটিংস রয়ে আছে এটাকে বলা হয় প্রিফারেন্স সেটিংস এটা ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর এগুলো ভাষায় প্রিফারেন্স সেটিংস সো আমরা এটা দেখার জন্য চলে যাব এখান থেকে ইডিট মেনু ইডিট মেনু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রিফারেন্স লেখা রয়ে আছে প্রিফারেন্স থেকে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো জেনারেল রয়ে আছে টাইপ ইউনিট সিলেক্ট অ্যান্ড অ্যাঙ্কর ডিসপ্লে এখানে অনেক অনেক অপশন রয়েছে সো আজকের টিউটোরিয়ালসে সবগুলো দেখাবো না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বা এখন আপনাকে দেখালে এখন আপনি বুঝতে পারবেন সেগুলো আপনাকে দেখাবো এবং যখন অনেক অনেক অপশন রয়েছে যে অপশনগুলো যখন আমরা কাজ করতে যাব অনেক অনেক টুলসের সাথে সেগুলো রিলেটেড যখন আমরা ডিজাইন করব অনেক টুলসের ব্যবহার দেখাবো অনেক প্যালেটের ব্যবহার দেখাবো তখন সেসব সাথে যখন যেটা রিলেটেড সেটা আমরা তখন দেখাবো বাট এখন আমরা যেগুলো দেখাবো যেটা প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ে দেখানো উচিত বা দেখা দরকার সেগুলো সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি শর্টকাট লেখা রয়েছে কন্ট্রোল প্লাস কে তো প্রিফারেন্স থেকে আমরা জেনারেলে এখানে যদি কন্ট্রোল প্লাস কে যদি আমরা ক্লিক করতাম কন্ট্রোল প্লাস কে দেন আমাদের প্রিফারেন্স যে ডায়ালগ বক্সটি সেটা কিন্তু চলে আসতো অথবা আমরা ম্যানুয়ালি যদি করতে চাই সেক্ষেত্রে ইডিট মেনু থেকে আমরা প্রিফারেন্স প্রিফারেন্স থেকে জেনারেলে এখানে ক্লিক করলে আমরা এইরকম একটা ডায়ালগ বক্স চলে আসবে এবং এখান থেকে ধরেন কি ধরনের অপশন রয়ে আছে আমরা আগেও আমরা ফটোশপে দেখেছিলাম সেম সেম জিনিসগুলো আসলে এটার মধ্যে ইনক্লুড করা রয়েছে বাট একটু ডিফারেন্ট একটু ডিফারেন্ট সো আমরা সেগুলো নিয়েই দেখবো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে এখানে ওয়ান পিটি লেখা রয়েছিল সো ওয়ান পিটিটা আসলে কিসের জন্য কিবোর্ড কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট এখানে জেনারেল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো ওয়ান পিটি সো ওয়ান পিটি সমান আমরা যদি ওয়ান পিটি থাকা অবস্থায় কোনো একটা শেপ নেই সাপোজ আমরা যদি এরকম একটা শেপ নেই এবং শেপের যদি একটা সেন্টার একটা কালার দিয়ে দিই রেড কালার দিয়ে দিলাম এখন এই এই শেপটা যদি আমরা এখন সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে অ্যারো প্রেস করে যদি আমরা এখান থেকে টানি সাপোজ আমি একটু জাস্ট জুম করছি একটু জুম করছি এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি কিবোর্ড থেকে অ্যারো প্রেস করছি তাহলে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে তার মানে কিটি ওয়ান পিটি বা ওয়ান পিক্সেল পর্যন্ত এটা সরছে এখন যদি আমি আবার কন্ট্রোল কে প্রেস করে আবার যদি ডায়ালগ বক্সটি নিয়ে আসি এবং এখানে ওয়ান পিটি জায়গায় যদি আমি ওয়ান ইঞ্চ করে দেই ওয়ান আই এন করে দেই দেন ওকে প্রেস করি দেন এটা যদি আমি সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে জাস্ট অ্যারো প্রেস করি এবার দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ওয়ান ইঞ্চি কিন্তু এটা সরছে এই জিনিসটা আমার কখন দরকার হবে যখন আমরা ডিজাইন যখন করব তখন অনেক বড় বড় কাজ যখন করবেন প্রজেক্ট করবেন তখন একটা একটা শেপ অথবা একটা ডিজাইন আপনাকে নির্দিষ্ট একটা জায়গা পর্যন্ত আপনাকে সরাতে হতে পারে সাপোজ আপনার দরকার হচ্ছে অল্প একটু সরানোর বাট আপনার এখানে ওয়ান ইঞ্চ করা আছে সেক্ষেত্রে কি একটা যদি আপনি অ্যারো প্রেস করেন আপনার একটু অনেক দূর চলে যাবে এই জন্য এই জিনিসটা জানা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এই জিনিসটা প্রচুর পরিমাণে কাজ হয়ে থাকে তার মানে কি ওয়ান ইঞ্চ সমান সেভেন টু পেটি সো আমরা এখানে ওয়ান পেটি করে রাখছি জাস্ট ওয়ান পেটি আচ্ছা উপরে দেখতে পাচ্ছি যে আমার কনস্ট্রেন অ্যাঙ্গেল তো অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখানে জিরো ডিগ্রি হয়ে রয়েছে সাপোজ এখানে যদি আমরা যদি অ্যাঙ্গেল করে দিই সাপোজ ফিফটি ডিগ্রি সো ফিফটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে দেওয়ার পর এখন যদি আমরা সিলেক্ট রাখি সিলেক্ট রাখার পর যদি আমরা এখানে অ্যারো প্রেস করি দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপরের দিকে যাচ্ছে এই যে অ্যাঙ্গেলভাবে যাচ্ছে আগে যাচ্ছিল কি সোজাসোজিভাবে বাট এখন যাচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গেলভাবে এই জিনিসটা যদি আমার আপনার দরকার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাঙ্গেল ইউজ করবেন আমরা যদি নব্বই ডিগ্রি এখানে করে দিই দেখেন আমার এখানে এখানে কি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি মানে সোজা উপর দিকে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা করতে পারবো এখানে আমরা সাপোজ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে দিচ্ছি এবং আমরা এখানে যদি ওয়ান ইঞ্চ করে দিই ওয়ান ইঞ্চ যদি করে দিই দেন আমরা কি করব এটা জাস্ট উপরের দিকে দেখেন কর্নারের দিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বরাবর আপনার এটা উপরে উঠছে যদি আপনার এরকম প্রয়োজন হয় তো আপনি সেইভাবে কাউন্ট করে কত ডিগ্রি লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কন্টেন্ট অ্যাঙ্গেল করে করে দিলে আপনার এটা কাজ হবে সো আমি এটা জিরো করে দিচ্ছি এবং এটা ওয়ান পিটি থাক এখন এখানে কর্নার রেডিয়াস কর্নার রেডিয়াস এখানে উনিশ পিটি করা আছে ওকে সো আমার কর্নার রেডিয়াস যদি আমরা জিরো করে দিয়ে দিয়ে দেখি যে আসলে কি হচ্ছে জিরো করে দিয়ে কিছু হচ্
রাউন্ডেড কোন একটি শেপ নিতে হবে সো রাউন্ডেড রেকটেঙ্গল টুলস যখন আমরা নিব রাউন্ডেড রেকটেঙ্গল টুলস নেওয়ার পর আমরা যদি যখন কর্নার রেডিয়াস জিরো করে দেওয়ার পর আমাদের লুক আসছে এটা আমরা যদি এখানে যদি সাপোজ ফিফটিন করে দিই ফিফটিন করে দেওয়ার পরে আমরা ওকে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাস্ট দেখেন একটা কর্নার হয়েছে তার মানে কি ফিফটিন পিটি অনুযায়ী এটা আপনার রেডিয়াসটা আর একটু কর্নার হচ্ছে সাপোজ আমরা টোয়েন্টি ফাইভ করে দিচ্ছি এটা থেকে একটা বেশি হচ্ছে তো এরকম আপনাকে যদি কোনো ডিজাইনের এরকম করে রেডিয়াস করতে হয় যে আপনার এত অ্যাঙ্গেলে আপনার এটা রেডিয়াস হবে সেই কত পিটি আপনি এখান থেকে দিয়ে কিন্তু আপনি কাজগুলো করতে পারছেন তো এই হচ্ছে কর্নার রেডিয়াসের ব্যাপার দেন আমরা আবার কন্ট্রোল কে প্রেস করে এখানে আসছি এখানে খুব বেশি আপনার তেমন কিছু জানার নেই যেটা জানার যদি কোনো টুলসের মধ্যে থেকে থাকে সেগুলো আমরা যখন টুলস নিয়ে আলোচনা করব বা প্যালেট নিয়ে আলোচনা করব তখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করব সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাঙ্কোর ডিসপ্লে যেটা রয়েছে সিলেকশন অ্যাঙ্কোর ডিসপ্লের মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাঙ্কোর আর হচ্ছে সে হ্যান্ডেল তো আমরা অ্যাঙ্কোর অ্যান্ড হ্যান্ডেল সম্পর্কে এখন আমরা বুঝবো না যখন আমরা পেন টুল নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন এই জিনিসটা নিয়ে আমি টোটালি একদম ক্লিয়ার করে দিব এখানে টাইপ দেখতে পাচ্ছি যে আপনি টাইপটা কত রাখবেন সাইজ এখান থেকে এটা শো করে দেওয়া যাবে যখন টাইপ টুলস সম্পর্কে আলোচনা করব তখন দেখাবো এটা ওইটা এখন দরকার পড়বে না এখন এখানে আমরা ইউনিট নিয়ে আলোচনা করতে পারি ইউনিটটা হচ্ছে যে আপনার সাপোজ টাইপ আপনি যখন টাইপ করবেন টেক্সট যখন আমরা টাইপ করব তখন জিনিসটা কি পয়েন্টে থাকবে নাকি ইঞ্চ থাকবে নাকি পিকজেলে থাকবে সো এটা সবসময় পয়েন্টেই পিটিতে যেটা আমরা কাউন্ট করে থাকি সেই পিটিতে এগুলো থাকতে হয় অলওয়েজ সেটা আপনি এখান থেকে পিটিতেই রাখবেন যদি আপনি উল্টোপাল্টা হয়ে যায় পিটিতে রাখাটা বেটার অ্যান্ড এখানে গাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি গাইড অ্যান্ড গ্রিড সো গাইড অ্যান্ড গ্রিডগুলো হচ্ছে যে এটা আমরা যদি কন্ট্রোল আর যদি প্রেস করি সাপোজ এটা আমরা ক্যান্সেল করছি কন্ট্রোল আর প্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রুলার চলে এসেছে সো রুলার আসার পরে রুলার থেকে আমরা এভাবে যদি মাউসে যদি টেনে নিয়ে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই যে নাম এইগুলো হচ্ছে নাম হচ্ছে গাইড দেখেন এখানে আমার গাইড কি যখন আমরা সিলেকশান করছি তখন গাইডটা হচ্ছে ব্লু কালার এবং যখন আমরা সিলেকশান ছাড়া তখন হচ্ছে সায়ন সো আমরা যখন এখান থেকে যদি আমার গাইডের কালারটা যদি চেঞ্জ করে দিই সাপোজ যখন আমরা সিলেকশন এমনিতে নর্মালি আমাদের কালার হবে রেড এটা আমরা সিলেকশন করে দিচ্ছি ওকে এবং এটা দেখেন লাইন ওকে সো লাইন এখন দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের এটা রেড কালার হয়ে গিয়েছে সো এই এই জিনিসগুলো যেন ফান আর আপনার মোটামুটি কিছু হয়তো কাজে দরকার হতে পারে বাট খুব বেশি আহামরি কাজের দরকার হবে এমনটা না বাট আমরা যেহেতু অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি টু থাউজেন্ড একদম এ টু জেডটা শিখছি সেক্ষেত্রে আমি মানে কোনো কিছু স্কিপ করব না একদম শুরু থেকে সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ শেখানোর জন্য ট্রাই করব। ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছি স্মার্ট গাইড তো এখানে গাইড নিয়ে যখন আলোচনা করবো তখন এখানে গাইড দিতে পারবো গাইড নিয়ে আলোচনা করব আর ইউজার ইন্টারফেসের ব্যাপারে এখান থেকে মোটামুটি আলোচনা করার ব্যাপার আছে যেমন ব্রাইটনেস সো আমরা যদি ব্রাইটনেস এখানে একদম ডার্ক করে দিই সে একদম ডার্ক হয়ে যাচ্ছে আর একটু লাইট করে দিই মিডিয়াম ডার্ক এখানে মিডিয়াম লাইট এবং একদম লাইট এভাবে আপনি ইচ্ছা মতো আপনার যেটা পছন্দ সেটা আপনি রাখতে পারেন রেখে আপনার এটা ওকে প্রেস করলে আপনার কাজ কাজ হবে আমি জাস্ট গাইড অ্যান্ড গাইডগুলো আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলিট প্রেস করলাম আর গাইড ডিলিট করার সিস্টেম হচ্ছে জাস্ট সিলেক্ট করলাম ডিলিট প্রেস করে দিলাম ডিলিট হয়ে গেল ওকে এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাক সো এইটার নাম হচ্ছে আর্ট ওয়ার্ক সো আর্ট যে আর্ট বোর্ড বা আর্ট ওয়ার্কটা হচ্ছে যে এই আর্ট বোর্ড থেকে আমরা বাইরের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট সেটা আমরা চাইলে কিন্তু ব্ল্যাক করে দিতে পারি এটা আমরা ইউজার ইন্টারফেসে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি কি ম্যাচ ইউজার ইন্টারফেস ব্রাইটনেস সো তার মানে ম্যাচ করবে আপনার যেটা ইউজার যে ইন্টারফেস আছে সেটার সাথে এটা ম্যাচ করবে তার মানে দেখতে পাচ্ছি এখন যেটা আমাদের আর্ট বোর্ডের যে বাইরের অংশ টুকু হোয়াইট ছিল সেটা এটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে সাপোজ এটা তো হোয়াইটে ক্লিক করলে হোয়াইট হচ্ছে আর যদি আপনি ম্যাচ ইউজার ইন্টারফেস ব্রাইটনেস করে দেন সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা আপনি যে কোনোভাবে করতে পারেন সাপোজ আমরা আগে যেটা দেখেছি ফটোশপের ক্ষেত্রে যে আমরা যেটুকু ডকুমেন্টস নিয়েছি সেইটুকুর মধ্যে আমরা কাজ করতে পেরেছি ডকুমেন্টসের বাইরে যে স্পেসটা রয়েছে সেটার মধ্যে আমরা কাজ করতে পারিনি বাট ইলাস্ট্রেটর যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার আর্ট বোর্ডের বাইরেও আপনি যে কোনো কিছু এখানে কাজ করতে পারবেন যে কোনো কিছু রাখতে পারবেন কাজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে সুবিধা এবং তারপর আমরা
আমরা নিউ এ যাওয়ার পর सपोज এখানে প্রিন্ট থেকে যদি লিগ্যাল অ্যাক্ট ওপেন করি সে ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে ট্যাব আকারে এখানে এখানে ওপেন হচ্ছে এইভাবে ওপেন হচ্ছে আমাদের উইন্ডো আকারে ওপেন হচ্ছে না সো উইন্ডো আকারে কিভাবে सपोज এখান থেকে আমরা যদি এটা ড্র্যাগ করে যদি ছেড়ে দেই এটা যদি আমরা ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেই এটা হচ্ছে যে উইন্ডো এটাকে বলা হচ্ছে উইন্ডো আকারে सपोज আমরা এটাও যদি ড্র্যাগ করে যদি কোথাও রাখি আপনি আপনার যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে আপনি কাজ করতে পারবেন যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে কাজ করবে এখন सपोज এটাকে বলা হচ্ছে যে ট্যাব এটা যে হচ্ছে ট্যাব আকারে আমরা কাজ করছি এবং এটা হচ্ছে যে উইন্ডো আকারে কাজ করছি ওকে আমরা একটা থেকে আরেকটাতে অটোমেটিক যেতে পারবো এখানে এখানে আমরা মাউস পয়েন্টে ক্লিক করে আমরা যেতে পারবো অথবা আমরা যদি কিবোর্ড শর্টকাট ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোল ট্যাব যদি ইউজ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা থেকে আরেকটাতে চলে যাচ্ছে কন্ট্রোল ট্যাব ইউজ করব ওকে এইভাবে আমাদের একটা থেকে আরেকটাতে যাচ্ছে তো আমরা এখন জাস্ট এটা কেটে দিচ্ছি এটা কেটে দিয়ে যদি আমরা এখানে এখানে থাকি এবং কন্ট্রোল কে প্রেস করে আমরা এখানে ইউজার ইন্টারফেসে আসি ইউজার ইন্টারফেসে আসার পর যদি আমরা ওপেন ডকুমেন্ট অ্যাস ট্যাবটা যদি আমরা আনচেক করে দিই ওকে করে দিই এবার যদি আমরা নতুন একটি ডকুমেন্ট নেই এবার কি হবে এবার হবে যে আপনার উইন্ডো আকারে না হয়ে ট্যাব আকারে হবে দেখেন এখানে আমার এখানে আমার কিন্তু এটা আলাদাভাবে হয়েছে এখানে আমাদের আলাদাভাবে হয়েছে সো এইভাবে ট্যাব আকারে আমাদের ওপেন হবে এখন আমরা যে যেইটাই যে ডকুমেন্টসই নেই না কেন সেই ডকুমেন্টসটা আমাদের এখানে ট্যাব আকারে হবে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেখেন নিচে ট্যাব আকারে হয়েছে সো এটা আপনি যেভাবে কাজ করবেন আপনার সুবিধা মতো এই জিনিসগুলো আপনার নিজে থেকে সাজিয়ে নিতে হবে ওকে আর এখানে দেখানোর মতো এখন আপাতত কিছু নেই যখন আস্তে আস্তে আরও যখন অনেক কিছু প্রয়োজন হবে যখন সাপোজ সিলেকশন যখন আমরা শেপ টুল অথবা পেন টুল নিয়ে যখন কাজ করব তখন এগুলো নেওয়া হবে যখন টাইপ টুল নিয়ে যখন করব তখন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এই ছিল আজকের টিউটোরিয়ালস এবং নেক্সট টিউটোরিয়াল থেকে আমরা শুরু করব টুলস নিয়ে আলোচনা সো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম